What's up mga kapadyak? Ito yung Weapon Spartan Project Bike. Hindi pa yan tapos, hindi pa yan buo. Kaya hindi ko pa mabike check. Hinabot kasi ng lockdown. Hindi ko na nadala dun sa shop. Eh, malabo na yung magbukas. Kaya ang gagawin ko, itatry ko na ako na lang yung tatapos dito sa bike na to. TAPOS IT! TAPOS IT! Konti na lang naman yung kailangan gawin sa kanya eh. Ito na lang, yung shifter na lang. Kailangan na lang lagyan ng housing. Tapos ikabit dito, ito no. Itong kadena, kailangan din paltan. Ilalagay na natin yung PYC. Pero dapat tama siya ng sukat. Yung kable nitong hydraulic brakes mahaba eh. Ito hindi ko ito magagawa pero gagawa ko na lang ito ng diskarte kung paano siya mas mapapaiksi. Pero hindi ko na mapuputulan yun kahit na merong fittings. Yung clamping block kasi na kailangan, andun yung sa bleed kit. Yung bleed kit ko, andun kay master. Pinahiram ko. Hindi ko na din makuha kasi nga lockdown. Disclaimer muna bago tayo magsimula. Hindi ako pro, hindi ako expert na bike mechanic. Madami pa ako hindi alam. Madami pa ako hindi kaya gawin. Inaaral ko pa din. Mahilig lang ako magkalikot pero willing ako matuto. Kung meron nyo nanonood na expert, share nyo naman sa amin yung knowledge and experience nyo. I-comment nyo lang sa baba para makatulong din sa iba pa nating mga kapadyak. Kulang pa lang din yung mga tools ko kaya ito yung gagamitin ko pang putol ng cable housing. So kating ko muna yung haba. And dito yung haba. Sabi sa akin, no, doon yung plies yung gamitin ko kasi yung mapurol. Hindi daw kakayanin. Kaya nilagari na lang. Perol. Nagay natin. Nalagay na lang te. Baka maghimulmul to bago lumabas. Hindi maghimulmul at maganda ang kuhan. May trauma ako sa ganito eh. Yung dati kasi sinubuhan ko magkable. Naghimulmul palabas yung dulo ng cable. Kailangan ko sa akin. Kailangan ko lang sundutin yung ito isa. Baka kasi boom mo ko eh. Habang sinurusot eh. Eh kung na-applies, hindi pwede. Ano mangyayari? May UUK yung... Yung plastic sa gitna. Hindi lang plastic, pati yung kuhan. Hindi na mabubo ka. Yung ply is pang ano lang yun, pang putol nitong kable. Hindi nga kayang putulin yun, purul. Dapat matalas. Lumulot ba? Ayaw, ay lumabas. Ayaw. Hindi ba na gano'n? Hindi. Mga kadala. Ito pa naman ang kuhan eh. Ano lang tayo? Hindi po, bago pa lang. Yun. Yan. Grommets naman, kakabit natin. Ito yung grommets, kakabit natin. Doon sa frame. Mas madali kasi malaki naman yung butas eh. Kaya madali lang. Dito na lang talaga. Dito yung kable. Kailangan lang hugutin para lumabas. Yung internal cable routing ng frame madali lang. Yun. Yun. Malaki naman kasi yung butas sa frame. Yun. Kaya yan. Tama na kaya yung haba. Haba ba? Tama lang. Maka short stem kasi. Kaya maikli lang yung kailangan. Mahaba yung puto. Dito na yung stop. Yan. Pabo bang ganun eh? Kapos auto. Tingnan ko mahaba pa ito eh. Puto na rin. Alulusot dito. Tapos iikit pa ganito. Tapos dito. Kasi puputulan mo rito. Yan. Ubat na yan. Ubat na nga. Puputulan ulit. Saan rito? Puputulan ulit yung housing. Kung may pamputo lang dito na sana yun. Habang nakakabit. Ganun rin. Mahirap nga. Walang pagpapatungan. Pwede tuloy natin roon. Hindi ba alis sana kung may pamputol eh. Dali natin roon. Oh, sige. Ayan. Si Papa ulit maglalaga ari. Yung cable, kapos yung naka-expose. Hindi aabot sa RD, kaya need ulit bawasan yung housing. Wala kang butas eh. Sumara eh. Hmm. Sumara. Eh. Ito yung mahirap pag walang proper cable cutting tool. Sumasara kasi yung inner part ng housing. Wala yung nabuk. plastic na pinapasukan ng wire. Hindi ko gaya kanina. Ba't na ba? Call up. Ah. Awan ko lang. Ba't na? Maiksi naman. Ito na yung last piece ng cable housing. Yung mas maikli na direct na sa RD. Ayan. Ayan. Nilagyan ko din ito ng ferrol. Kailangan to para hindi mapudpud agad yung dulo ng cable. Ikikambi mo sa pinaka ano. Hindi, baliktad. Yung isa. Hindi ko maubos. Ngayon nakakonek niya yung RD sa shifter. Itry natin kung mag-shift ba siya. Hindi ko magalaman. Okay na yun. Lilipat naman. Hindi mo agad. Wala na. Kaya. Tindot, tindot. Tindot lang. 
Wala yung pakabig eh. Puro pindot lang yan eh. Pocket. Yo! Ang pagtutuan ng gear sa bike, I know it's an art. Hindi ito basta-basta na ma-master kahit na alam mo yung principle behind kung paano ito gawin. Ngayon, papalitan namin yung kadena kasi gagamitin dito sa project build yung PYC chain na provided hindi, din yung weapon. Papalitan lang kadena. Kanila din to PYC. Sa weapon din yan. Dinagdagan na ata namin ito. Ilang ipin? Itong kadena. Sige na, try na rin. Ilang ipin? Alahin mo muna, sukatin mo kung ilan ay dadagdag mo. Hindi, hindi ka na dadagdagan. Mas mahaba yung old chain. Dinagdagan kasi yung links nun. Gawa ng ginamit ko yun sa may naka-oversize na RD pulley. Pero try na din natin gamitin itong bagong PYC chain na walang dinadagdag o binabawas. Hindi mo gumagalag eh. Ito ba talaga? Ayun o. Gumanan ba? Ang problema namin ng una, hindi umangat sa Vicky Skog. Ngayon, okay na, umakakit na sa PTT. Nagsiship naman siya sa lahat ng gears. Kaya lang hindi pa din ako satisfied sa ginawa ko. More practice pa para sa akin. Hindi pa din ako karapat dapat gumawa ng tutorial tungkol dito kasi ako mismo hindi ko pa ito na ma-master. Ayan, so bangot. Ayan. Next na gagawin natin itong sa cable. Ito mahaba, hindi natin pwedeng putulan. Kaya gagawin ko, gagawa lang muna ako ng loop. Sisip tayo natin. Dito na lang. Kapag na ito. Itong ikot ko yun. So long. Lagyan mo natin ng electrical tape. Ito. Para hindi lang siya sasabit. Yan, okay na. Okay na. Nakabit na natin yung mga kailangan natin ikabit. Yung shifter, okay na. Yung tono na lang. Sa pocket, napapakit natin siya doon sa pinakamalaki eh. Doon sa pababa. Medyo hindi pa ganun ka-smooth. Yung pagtotono ng RD, hindi ko pa yung abisado. Kaya kinakapakapa ko pa din. Pero tatry ko din to na ayusin yung timing nito. Timing na lang naman kailangan dito eh. Kung meron kayong tips sa pagtotono ng RD, pa-comment na lang. Yung brake cable, na tape muna natin. Tapos naglagay tayong loop na isa para hindi siya sobrang haba na parang sampayan na lalaylay dito sa gulong. Okay na yan. Yung chain, napalta natin natin yung chain pero yung chain nito mas maiksi kasi naalala ko yun nga palang chain na ginamit before dinugtungan na namin yun kung sakto lang to siguro sakto lang naman ano sa tingin nyo sakto lang ba yung haba ng chain o kulang pa pero nagsiship naman dyan sa malaki eto na yung bike yung weapon spartan project bike magagawa na natin to ng bike check video abahan nyo na lang yun yung butas na lang siguro nito kailangan na lang takpan kasi hindi naman tayo gamit ng FD ang kailangan na lang din gawin pa pala dito ayusin yung alignment nitong gulong kasi hindi to na sentro eh nasa pagkakabilao lang ng gulong babatayin lang konti dun para sentrong sentro na yun nga lang hindi pa to pwedeng ma-ride kasi nga bawal pa mag-ride hindi pa natin matetesting kung kamusta ba gamitin yung geometry nito nakakaiba na Uh, sobrang slack dito sa situb angle. Matatry pa natin. That's it for this video mga kapadyak. Kita kits na lang sa susunod pa na videos. Wala mo nang batian sa daan. Stay safe, stay at home. God bless mga kapadyak. Meron nga palang ginawang Facebook group sila Sir Carlo. Ang pangalan ng group na yun ay Lend a Bike Project. Itong Lend a Bike Project, initiative to nila Sir Ayo Santiago and Sir Carlo para makapag-connect ng mga nangailangan ng bike sa mga magpapahiram ng bike. Kasi ngayon, di ba, 
yung mass transport, pinagbawal. Hindi naman lahat merong sariling private vehicle na pwedeng sakyan, na pwedeng magamit papasok ng trabaho. May mga kababayan tayo na kailangan pa rin magtrabaho ngayon. Sila yung mga tinatawag na frontliners. Kesa maglaad sila papunta sa trabaho, pwede naman silang magbike. Kung wala silang bike, pwede silang manghiram. Mag-join lang kayo dun sa FB group na ginawa nila Sir Carlo. Bali yung group na yun is a platform lang. Kung ikaw meron kang bike na pwede mong maipahiram sa iba, pwede ka rin mag-join dun sa group na yun para makahanap ka ng pwede mong mapahiram. Pwede rin po kayong mag-donate any cash amount. Malaking tulong na po yun kasi yung fund na nire-raise nila, ginagamit yung pambili ng mga bikes na dinodonate sa LGU, sa mga hospital, para may magamit yung mga frontliners natin. Ilalagay ko sa description sa baba yung link ng FB group. Uh, sa ating mga kababayan na gusto magpahiram, sa ating mga kababayan ng frontliners na nangangailangan ng bisikleta, punta lang kayo sa aming Facebook group. Uh, please search, Lead a Bike Project. Tapos kung may papahiram kayo, ipost nyo lang din po doon. And at the same time, we are raising funds to buy bikes. Kung meron kayong pwedeng maibigay sa aming uh, campaign, Uh, tatanggapin po namin yun para makapagbigay pa tayo ng mas maraming bisikleta sa ating mga frontliners na namin lang.